വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പെരുമഴയിലും പെയ്തിറങ്ങിയത് ചാകരക്കോള് കോലഞ്ചേരി കറുകപ്പിള്ളിയിൽ നടന്ന മത്സ്യ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായി വടക്കേക്കര മനോജിന്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് മത്സ്യ വിളവെടുപ്പ് നടന്നത് വിഷാംശമില്ലാത്ത മത്സ്യം വാങ്ങുവാൻ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് കോലഞ്ചേരി കറുകപ്പിള്ളിയിൽ നടന്ന അക്വാപോണിക്സ് മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ശ്രദ്ധേയമായി കറുകപ്പിള്ളി വടക്കേക്കര മനോജിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള രണ്ടര സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വിദേശ രീതിയിൽ മത്സ്യകൃഷിയും ഇതോടൊന്നിച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷിയും നടത്തി വരുന്നത് മത്സ്യക്കുളത്തിലെ ജലം പമ്പ് ചെയ്ത് പച്ചക്കറിക്ക് വളമാക്കുക ഇതിലൂടെ വലിയ വിളവ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ കൃഷിരീതി ആറുമാസം മുൻപ് ആരംഭിച്ച മത്സ്യകൃഷിയുടെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നപ്പോൾ ഒരു നാട് തന്നെ ഉത്സവ ലഹരിയിലായി കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിലും പെയ്തിറങ്ങിയ ചാകരക്കോള് തേടി ധാരാളം പേർ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇവരെയെല്ലാം സാക്ഷി നിർത്തി മുൻ എം പി പി രാജീവ് ഈ മത്സ്യ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഫോർമാലിനൊക്കെയുള്ള മത്സ്യം വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ആളുകളാകെ ഭീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടിയാണ് ജൈവ രീതിയിൽ അക്കാഫോണിക്സിലൂടെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് ഇന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടര സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫിലോപ്പി അതാണ് ഈ അക്കാഫോണിക്സിലൂടെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചക്കറിയും വളർത്താൻ കഴിയുന്നു മണ്ണൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളമില്ലാതെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ജൈവ പച്ചക്കറിക്ക് ശേഷം ഒരു സംയോജിത കൃഷി വ്യാപകമാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ പച്ചക്കറി അരി മത്സ്യം മാംസം മുട്ട പൂക്കൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജില്ലയെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വിദേശത്ത് താൻ കണ്ട് പരിചയിച്ച രീതി സ്വന്തം നാട്ടിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു മനോജ് ചെയ്തു വന്നത് ആദ്യ പരീക്ഷണം തന്നെ വലിയ വിജയം നേടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം ചെറിയ സ്ഥലത്ത് വലിയ നേട്ടം കൊയ്യാവുന്ന ഈ കൃഷിരീതി ആർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും കർഷകനായ മനോജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാർഷിക വൃത്തിയുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു മാനസികമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ വിഷമുള്ള പച്ചക്കറിയും വിഷമുള്ള മീനും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രചോദനവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് സഹകരിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും വിദേശത്തായിരുന്ന മനോജും ഭാര്യ കലയും ചേർന്ന് ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യമാണ് ഇവിടെ വളർത്തിയത് കറുകപ്പള്ളി മേഖലയിൽ അക്വാപോണിക്സ് കൃഷി രീതി കൊണ്ടുവന്നത് മനോജാണ് എങ്കിലും ഇതിന്റെ നോക്കി നടത്തിപ്പ് ഭാര്യ കലയ്ക്കായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല സംരംഭമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്പം സമയം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒരു ചെറിയ അറ്റൻഷൻ അതിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അതിൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ജോലി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓർഡറിലേക്ക് എത്തുന്ന വേറെ ഒരു ശ്രദ്ധയൊക്കെ എപ്പോഴും കൊടുക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാനില്ല ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജോലിയായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിളവെടുപ്പിൽ പൂതൃക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജി പൊതുപ്രവർത്തകൻ ദേവദർശൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കാളികളായി സർക്കാരിൻ്റെ ഇനത്തിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടി രണ്ട് രൂപ താരിഫിലുള്ള കറണ്ട് പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയൊക്കെയുള്ള ലൈസൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ കൃഷിക്ക് നൽകുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ മത്സ്യവും പച്ചക്കറിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹൈടെക് കൃഷി രീതിയാണ് അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിന് വേണ്ടി പറ്റുന്ന എന്ത് സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ മനോജിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് വരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും മെട്രോ ന